Hello, good evening. Good evening. How are you today? Great. Nice, perfect. Welcome to the English class of today. Esta es la última semana de este módulo. Entonces, esta semana hay que ir terminando ya todo, ¿verdad? Hay que ir terminando la sección 5 y el examen final. Vamos a estarlo revisando miércoles para, bueno, me gustaría que martes o miércoles estuviera todo terminado para poder revisar si hay alguna pregunta o duda y de tener el jueves como backup en caso que surja algún inconveniente. Jueves a la medianoche ya el módulo ya va a estar cerrado, ya nadie va a tener acceso. So it's important, it's important to, to finish. ¿Preguntas, dudas con la plataforma? No, teacher. Perfect. Ok, entonces vamos a iniciar. Eh, estábamos con los um, adjectives, si se recuerdan. Ya habíamos repetido. Eh, vamos a ir viendo quizás lo que significan. No vamos a, a detenernos mucho, pero sí es importante saber más o menos de qué va todo, ¿verdad? Entonces tenemos el primero que es la primera parte. The first part is appearance. Attractive. You know what is attractive, right? Bald. Do you know what is bald? No. Calvo. Sí, no. pero. Okay. The other one is beautiful. What is beautiful? Eh, bonito. Bello. Hermoso. Good. The other one is chubby. Do you know what is chubby? No. Gordito. Como gordito. Very good. It's como gordito. The other one is clean. Clean is easy. What is clean? Paseado. Limpio. Very good. Dazzling. Deslumbrante. Deslumbrante. Okay. What is drab? No. Eso es como monótono, algo que no cambia. Drab. Okay, the other one is elegant. What is that? Elegante. Very good. Fancy. Como glano, glamoroso, algo, algo por el estilo. Very good. Fit. What is fit? Pies. Como en forma. Alguien que vaya al gimnasio o se mantiene en forma. Flabby. Ese es flácido. Okay. Uh, glamorous, pues es, es glamoroso, ¿verdad? Es gorgeous. What is gorgeous? Como precioso. Algo así como precioso. O sea, es, es, es en inglés los adjetivos, hay algunos que quizás se repiten en español, pero es porque hay más adjetivos en inglés que en español. Entonces, por ejemplo, este es uno de los casos. Pretty, que es bonito, bonita. ¿verdad? Luego está beautiful. Y arriba de beautiful está gorgeous. Ok, handsome. What is handsome? Guapo. Guapo. Very good. Magnificent. Elegante. Magnífico. Magnífico. Muscular. Musculoso. Musculoso. Plain. Eso sería como plano. ¿verdad? Ok. A uh, plump. Plump. Plump es como un rechoncho. Okay. Es como gordito, pero un poquito más. Uh, the other one is, let me see, where are we? Uh, scruffy. Scruffy es como des, desaliñado, así despeinado, que no se arregla. Ok. Shapely, what is shapely? Shapely. 
Shape, ese sería como alguien bien proporcionado. Ok. Skinny. What is skinny? Delgado. Delgado. Delgado, very good. Stucky. Stucky. Stucky es muy similar a plump. En español diríamos algo gordito, ¿verdad? Ok, the other one is unkept. Unkept viene siendo algo parecido como scruffy, como desaliñado, que no se arregla. Okay. The other one is unsightly. Unsightly. Unsightly es como... Yeah. Como feo. Okay. Uh -huh, sí. okay. okay. Now we go to the other one that is about positive personality. And we have the first one that is agreeable. What is agreeable? Agradable. Agradable. Me cayó bien, decimos nosotros. Ambitious. What is that? Ambicioso. Good. Brave. Valiente. Valiente. Good. Calm. Calmado. Calmado. Delightful. I don't know. Ah, para encantadora. Este Good. Something like that. Como encantado. Como charming. ¿Verdad? Que es parecido. Eager. Ansioso. Ansioso. Es como, ajá, pero algo bueno, ¿verdad? Es como entusiasta. Alguien que dice, ah, yo ya quiero, ¿verdad? Que se venga el examen en inglés porque ya estudió. Okay. Mm. <laughs> no, no, English test. Don't worry. <laughs> <laughs> Faithful. Paciente. Fiel. Fiel. Very good. Fiel. Fiel. Okay. Okay. Gentle. Maule. Gentil. Gentil. Oh, Very nice. Happy. Feliz. Ese es común, ¿verdad? Jolly. Alegre. Alegre. Very good. Kind. Clase. Y como nombre es clase, como adjetivo no. Por ejemplo, cuando decimos, what kind of music do you like? Ahí es como tipo clase. ¿verdad? Pero como adjetivo, si yo le digo, you are kind, ya, ya no es eso, ¿verdad? ya es otra cosa. ¿Qué será kind? Kind no. is, perdón. No, no. Ok. Kain um, es como alguien que es buena persona. Como Your amable. Kind. Amable, some like that. Ok. Lively. Kind. Como dinámico. Yeah. Okay. Something like that, como alguien bien vivo, ¿verdad? Bien vivaz. Sí. Okay, nice, Real. es como bien nice, ¿verdad? Nice. Mm -hmm. Quizá lo único bueno. que cuando hablamos de nice es como que nice buena persona, ¿verdad? pero si queremos algo que sea más, ya puede ser kind or gentle. Entonces, como les digo, va en grado, ¿verdad? O sea, nice, es nice, ni bueno ni malo, eh, nice, whatever. Ok, obedient. Obediente. Obediente. Good. Polite. Eh, cortés. Cortés, educado. educado. Good. Proud. Orgulloso. Orgulloso. Silly. Tonto. Como tonto, bobo, algo por el estilo. Thankful. Agradecido. Agradecido, good. Victorious. Victorioso. Good. Victorioso. Witty. Ingenioso. 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 Very good. Yes. Wonderful. Maravilloso. Good. Maravilloso. And Zilas. Celoso. 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 Please don't be zealous. Okay, the other one is negative personality. Angry. What is angry? Enojado. Oh. Angry is enojado, molesto. Uh, bewildered. Mm -hmm. 
I don't know. Okay. Desconcertada. Así es. Good. Desconcertado. Clumsy. Tonto. Este es como torpe. Alguien que se tropieza y something like that. Okay. Despistado. Como despistado, algo así. Uh, defeated. Defeated. Derrotado. Derrotado. Embarrassed. Embarazoso. Embarazoso, ¿verdad? Penoso. Ok. Fierce. Mm. Intensa. Como intenso. Oh, grumpy. Yes. Había uno de los enanitos de Blancanía que... Ajá, eh, que grumpy. grumpy. Enojado, malhumorado. Malhumorado. Gruñón. 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 That is Gruñón. good. <laughs> okay. Grumpy. Helpless. Indefenso. Indefenso, desamparado. Good. Itchy. Itchy. Picante. Picante, en este caso hablando de personalidad sería como molesto. Mysterious. Mysterious. Good. Nervous. Nervioso. Nervioso. Good. Abnoxious. Alto uno. Este es como desagradable. Something not good. Odioso. Algo así. Algo así. <risa> Se dan cuenta que las palabras a veces se ven raras, pero no es que... O sea, lo que pasa es que no las usamos. Casi siempre los adjetivos es como happy, angry, sad. Y por ahí uh -huh. se va acabando, ¿verdad? Pero hay muchísimos que nosotros podemos utilizar. Sure, I'm not. <laughs> <laughs> What is... Practice. <laughs> yeah, we need to practice. We need to learn the vocabulary in practice. Okay, the other one is panicky. Pánico, miedoso. Lleno de pánico, alguien miedoso. Good. Beautiful. Beautiful. Como lamento. Lamentable. Something mm -hmm. like that. Good. Repulsive. Repulsivo. Repulsivo. Scary. Miedo. Miedo. Miedoso. Miedoso. Good. Uh, the other one is thoughtless. Thoughtless. Eso sería como desconsiderado. Thoughtless. The other one is uptight. Uptight. Tenso. 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 Uh, the other one is worried. Preocupado. Preocupado. Very good. And then we have something that is about size. Big. What is big? Grande. Grande. Colossal. 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 Que es algo muy, muy grande. But fat. Gordo. 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 Gigantic. Gigantesco. Gigantesco. Great. Genial. Entiendo. Como grande. Hablando de tamaño sería grande, pero sí, es como genial, ¿verdad? The other one is huge. Huge. Enorme. Enorme. Good. Inmense. What is immense? Inmenso. 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 Good. Large. Largo. 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 Little. Pequeño. 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 Good. Mamas. Mamas. Mamut. Este creo que en español sería bien difícil decirlo, ¿verdad? Pero es como algo que es de tamaño muy, muy grande, ¿verdad? Mamas. Uh, massive. <risa> Masivo. Masivo, ¿verdad? Es algo, mucho, muchas cosas. Microscopic. Microscópico. Microscópico. Very good. Miniature. Miniatura. Miniatura. Ok. Petit. Delgado. Petito. Poco. Pequeño o poco. Uh, puny. Puny. Puny sería como algo inferior, algo muy pequeño. Ok. Scrawny. I don't know. Este hablando de tamaño sería como algo escaso. Short. 
corto. Okay. Good. Small. Está bien como pequeño o mediano. Okay. Good. Tall. Alto. Good. Teeny. Chiquito. Teen. Chiquitina. And tiny. Ah, entonces... Muy chiquito. También chiquito, ¿verdad? Las dos son, incluso a veces se ocupan bastante un, unidos. Bueno, podemos decir teeny tiny. Diminuta. That is, that is so teeny tiny. Para, como para hacer énfasis, a veces se ocupa bastante así. Ok, my friends, do you have any questions about this vocabulary? Muchas palabras nuevas, ¿verdad? Yeah, sí. Lo que yo les invito es que vayan viendo algunas que podrían ocupar, casi no todas, ¿verdad? Para no decir <risa> las mismas, ¿verdad? Porque a veces... Nos quedamos con los mismos adjetivos. Para una no, sí. Hay algunas que significan prácticamente lo mismo, solamente que se escriben de forma diferente o su pronunciación cambia. Lo que pasa es que hay algunas, como les explicaba, que hay algunas que son igual en español. Lo que pasa es que en español no hay otras. Eso es como cuando decimos wonderful y luego decimos amazing. Si usted lo busca en el diccionario, los dos, maravilloso. ¿verdad? Pero... En inglés hay una que es un poco más que la otra. Amazing es un poquito más que wonderful. Entonces en inglés eh, no es lo mismo decir que le digo yo a uh, mammoth que a uh, huge. I mean, huge es menos que mammoth. Esa es la diferencia en inglés y el uso que le damos. Ahora en general si usted quiere decir que es algo gigantesco, muy grande, se ocupan mucho huge, gigantic. Quizá esos serían los que más se ocupan para decir algo inmenso. Se pueden considerar como sinónimos. Son como sinónimos, sí. Son como que significan para nosotros en español lo mismo. Un poquito de diferencia en inglés, pero que ocupe uno o el otro, a veces no hay mayor diferencia. Quizá hay mucha diferencia cuando estamos redactando algo. Cuando vamos a redactar un trabajo o algo por el estilo, que tenemos que usar palabras no tan comunes, algo que se vea bien profesional, a veces podemos usar palabras que representen algo un poco diferente. But other than that, o sea, hay muchos que sí los podemos usar mucho, como faithful or eager. Eager es muy común en inglés. Yo puedo decir, I'm eager to go to the trip. O sea, estoy ansioso por ir al, al, al viaje. Pero no tengo que decir anxious, o no tengo que decir otras palabras que son más comunes. Puedo decir eager. Do you have any question about this vocabulary? No questions. Okay. Next topic is related to the same topic, adjectives. These are comparatives and superlatives. Yo creería que esto es como repaso. So just remember that we can use two things, comparative and superlative. Both things are to compare. The difference is comparatives, we compare two things. And superlative, we compare one thing with the rest of the things. That is the main difference. With group. Uh -huh, with a group. So for example, the first one it says comparative, a dog is faster than an elephant. So we are comparing a dog and an elephant. And what we are comparing? The adjective fast, faster, okay? So a comparative compares two things. Acá está bien claro. A comparative compares two things. Superlative, the horse is the fastest, okay? Of the animals, for example. So a superlative compare one thing to all the other things in the same group. Entonces, la diferencia es que en comparativo yo comparo dos cosas que pueden ser iguales, pueden ser diferentes, whatever, con un adjetivo. Es más rápido, es más lento, es más whatever que este. Esto es más barato que esto. En el superlative, we compare one thing with the rest. Esto es el más caro, el carro más caro. Lo comparo a el carro con todos los otros carros. That's the main difference, okay? And uh, here uh, on the rules, you're going to see that it says, comparatives and superlatives, one syllable ending in E. Cuando es una sílaba y termina en E. 
como nice, strange. Al compartir le vamos a poner nicer, una R. Y uh, as you can see, strange, stranger, ER. Okay. Eso nos está diciendo que es comparativo, ER, al, al final del adjetivo. Lo cambiamos el adjetivo. En el superlativo, vamos a ponerle ST, the nicest, the strangest. Es bien importante que le pongamos the, el más rápido, the. Lo va a llevar el superlativo. En el comparativo, lo que sí es común es esta parte que está acá. En el primer ejemplo, a dog is faster than. Ese dan es que en el comparativo. Un perro es más rápido que un elefante. Y en el superlativo siempre vamos a tratar de usar the, the y el superlativo. Do you have any question about this? A esta parte que ya les expliqué. Nice, strange, nicer, stranger, the nicest, the strangest. Questions about that? No. Ok. Y hay un par de ejemplos más. Harry is nicer than Frank. Dean is the nicest. Which is the strongest? ¿Se dan cuenta? Pregunta, es en negativo, también se puede. Podemos decir, this is not the fastest. Ok, you can say that one. Ok. Luego tenemos abajo un poco más de gramática. One syllable consonant plus a short vowel plus a consonant. O sea, esta es cuando es de una sílaba y al final lleva consonante, vocal, consonante. En ese caso, si sí va la regla de ER, que termina en ER, pero vamos a duplicar la consonante. That is important. So, big is going to be bigger, pero con doble G. Y en superlativo igual, the biggest, como las hamburguesas. ¿no? Hot, hotter, the hardest. Ok. Entonces, acá solo recordemos que es cuando es una sílaba y es consonante, vocal, consonante. Si se dan cuenta, big, consonante, vocal, consonante. So that is important. Okay. Any questions about this? No. No. Okay, very good. And there is another example below. Monday was harder than Saturday, uh, Sunday, I'm sorry. Entonces, acá si se dan cuenta, el verbo va en pasado. Pero lo demás simplemente es la gramática que ya vimos. Tuesday was the hardest day. Ok. So you can compare two days. Luego tenemos algunos otros que están acá, comparativo en superlativo, que son diferentes, son irregulares. En inglés irregular significa que no tiene una regla específica. So for example, good. In comparative is better. Superlative is the best. And we have bad, worse, que es peor que, or the worst, el peor. Okay. And there are some other examples. You are better singer than John. No le vamos a poner ni more, ni le vamos a poner gooder. That is not correct. Y lo mismo es para el otro. Uh, it was the worst decision she had ever made. Okay, that is the correct. No le vamos a poner otra cosa. So it's going to be that one. Son bien pocos irregulares. De hecho, estos son los más comunes. Um, fast. I'm sorry? Fast is another? No, fast puede ser faster and the fastest. De hecho, acá está en el primer ejemplo. A dog is faster than an elephant. Okay. Okay. Preguntas y dudas con estos dos. Good, better, the best. Another example, please. Eh, de irregulares no hay muchos. Nos vamos a quedar con estos dos por el momento. Eh, son mm -hmm. los más comunes. Eh, la mayoría va con las reglas que ya les expliqué y las que les voy a seguir explicando porque no hemos terminado. Eh, do you have any other question? Eh, ¿Alguna pregunta con lo que ya vimos con los comparativos y superlativos? No. Aquí tenemos un poquito de más, ¿verdad? Ok. Uh, the dog is faster than the elephant. The horse is the fastest. 
The horse is bigger than the dog. The elephant is the heaviest. The dog is more energetic than the elephant. Aquí ya cambiamos, ¿verdad? Ya no le ponemos ER ni the IST al final. Le ponemos more. Entonces, aquí está como un resumen de lo que ya vimos. Fast, faster, the fastest. Una sílaba. Young, younger, the youngest. Una sílaba. Recuérdense que en inglés la separación de las sílabas es en pronunciación. O sea, no es en cuanto a la escritura. Porque cualquiera me dijera, ah, pero aquí la puedo separar en dos sílabas. No, young. Se escucha en una sílaba. So, that is important. Ok. So, tenemos la otra, ¿verdad? Finning, uh, finishing in E. Nice, nicer, the nicest. Strange, stranger, the strangest. Y el que ya vimos que es one syllable, consonant, short vowel, and consonant. Como big, bigger, the biggest, hot, harder, the hardest. Ahora, cuando llegamos a dos sílabas y terminan en Y, vamos a cambiar la Y por una I. Happy se va a convertir en happier, pero con I. Y latina le decimos. The happiest. Crazy. It's going to be crazier. The craziest. Esta es como nueva, pero no es tan complicada. ¿verdad? Happier. And then we have, que es lo más común que vamos a encontrar. Two or more syllables. Cuando el adjetivo es de dos o más sílabas, entonces vamos a ponerle la palabra more antes al adjetivo. More famous. Y el adjetivo no cambia. Esto es bien importante. Si le pongo more, no cambia el adjetivo. Si yo le pongo ER como bigger, no le pongo more. Es uno o el otro. ¿Ok? Solo hay que ver cómo es el, el adjetivo, si es cortito, si es largo, cómo se dice, ya iban a saber ustedes si va more o en la parte superlativa the most, the most famous, more beautiful, the most beautiful. No cambia el adjetivo, solo le ponemos more al comparativo y the most al superlativo, el más. Eso es lo que nosotros usamos como el más. ¿Ok? Do you have any question? El teacher, ¿en qué momento podemos identificar si, si es necesario poner el more o el ear? Con las sílabas. Tiene que ver las sílabas. Por ejemplo, famous, dos sílabas. Entonces, esa ya es more famous. Si le digo interesting, es more, porque es palabra larga. More interesting. Okay. Si le digo beautiful, también es largo. Entonces sería more beautiful, the most beautiful. Do you have any question? No. Este es el momento de las preguntas. Habla ahora o calle para siempre. Okay, let's practice them. <coughs> okay. So we have here some some things that we are going to compare, okay? Todos estos son comparativos. So based on the rule, basado en la regla, based on the rule that we just discussed, we are going to finish the the sentence. Number 1 Dogs are more intelligent. More intelligent. Very good. Dogs are more intelligent than rabbits. Than yeah, rabbits. Uh, si ven acá, than, that is very important. El than. Solo con ver than, yo ya sé que es comparativo. Okay? That is very important. It's a key that we need to remember. Number two, Lucy is older, older. older than Eric. <laughs> Perfect. Lucy is older than Ellie. Number three. Russia is far. Largest. Largest. 
larger. Larger, larger, larger. Larger, because it's compact, larger. not superlative, larger. So Russia is far larger than the UK. Do you understand what is far larger? Ahí la palabra far está haciendo énfasis en large. O sea, dice <coughs> Rusia es mucho más largo, mucho más grande que el Reino Unido. So, say far is como emphasize, far larger, okay? Uh, number four, my leading class is? Boring, yeah. More, yeah. more boring. More boring. More boring. Very good, more boring than my English class. Number five, in the UK, the streets are generally? More narrow. More narrow. Are narrow than in the USA. Okay, number six, London is busier. Very good. And remember that we're going to remove the Y and add the I. Right? Busier than Glasgow. Okay, Julie is quieter. 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 Quieter than her sister. Very good. Uh, Amanda is more ambitious. more ambitious more ambitious than her classmates very good number nine my garden is a lot more colorful more colorful, more colorful. very good more colorful than this park nice and the number 10 his house is a bit more comfortable more comfortable more, I uh, remember the pronunciation is comfortable. 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 Okay. Comfortable. So his house is a bit more comfortable than a hotel. Bit. Do you get bit here in this sentence? Uh, ¿Se entiende lo que, lo que hace bit en esta oración? No. no. Es no. Lo mismo que arriba far, solo que es el opuesto. Bit es un poquito. Entonces viene diciendo como esta casa es un poquito más cómoda que un hotel. Si dijera far es mucho más cómoda. Okay. So we can use this kind of words to emphasize what we are talking about. Good. Do you have any question about this? Uh, this one, for example, do you know what is narrow on number no. five? Angosto. Angosto. Very good. Narrow. Uh -huh. Very good. I guess the other ones we know that. Okay. Let's continue this one. Okay. So here we need to understand the sentence. Okay. Mr. Brown is more experienced than tutoring our university. Okay, so you say, Mr. Brown is more experienced tutor in our university. Everybody agrees? Todos estamos de acuerdo? Yes. yes. Vaya, no está correcto. No, no. ¿Por qué? Falta Dan. Dan. Is, is, is the, the most? Exactly, that is good, Humberto. Esta como no lleva Dan. No es comparativa. Oh, es super super good. good. So you need to observe those little things, right? So in this case, as Humberto said, Mr. Brown is the most experienced tutor in our university. Si se dan cuenta, no comparo dos cosas. Estoy diciendo que él es el más el experimentado. Yo lo comparo a él con todos los demás, pero ni siquiera los tengo que nombrar a los demás. Él es el que tiene más experiencia. Very good. Nice. Number two, how is it going to be? Goodest. Goodest. Be, be, the best. The best. Very good. So remember that the superlative for good is the best. So number two is going to be the best pupils should be paid more attention. Pupils are like students. Repeat, please. 
pupils are like students. No, 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 the pronunciation. Uh, pupils. 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 No pupils, esos somos nosotros. Pupils. <laughs> <laughs> okay. Number, uh, do you have questions? Huh? ¿Qué es, qué es, qué es pupil? Pupil es como students. Estudiantes. Pupilos. Ah. Okay. Um, okay, let me see. Number one, I guess we don't have a question. Tutor is like a teacher, right? Number three. Aha. Uh -huh. Interesting, is it? <sighs> More interesting. The most. Very the good. Most. The most. So the most interesting film we've ever seen is Enter the Dragon. Well, I never saw that movie, to be honest with you, but well, it's just to practice, okay? Number four. Okay, this is brilliant. It was the Chris. Most brilliant. Most brilliant. The most brilliant. Good. Brilliant. The must. Remember, they is for important. So it was Chris who wrote the most brilliant composition. Good. Number five, spring is uh, pleasant. Do you know what is pleasant? The most. The most. Pleasant. Is the most. Pleasant. 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 Good. So spring is the most pleasant season of the year. That's what is the current one. Number six, clean. Huh? Clean. 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 Good. More, most, most. No, this one it doesn't use the most. Este no lleva the most porque es clean. One cleanest, cleanest. The cleanest, very wow. good. So Tom's room is the cleanest of all. Okay, the cleanest. Let's go to number seven. Great is greatest. Greatest. Entonces, ¿cómo queda? It's the greatest. The greatest. Very good. So, of all the Polish writers, Sinkiewicz is the greatest one. Okay. The greatest one. Nice. Number eight. Difficult. Mm. The most, the most difficult. The most difficult. Very good. So Jim is the most difficult pupil in my class. Good. Number nine. Anne is hard working. Hardest working. Mm, este and es como Anne is the most hard working. That's going to be the most. Very good. Si solo fuera hard, si fuera the hardest. Pero como es un adjetivo compuesto, va a ser Anne is the most hard working student in our group. Good. Number 10. The most open mind. Very good. James is the most open minded person in our house. What is open minded? Do you know? Mente abierta. De mente mente abierta. abierta. And the other one, uh, hard working. What is hard working? Eh, trabajar duro. Difícil de trabajar. Ah. O sea que Ana es un poco complicada. So, number 11. The oldest. 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 The oldest. The oldest. The oldest. Very good. So, Egypt oldest. is one of the oldest countries in the world. Good. Number 12, Canada is the second. Largest. Acá no le vamos a poner the largest porque ya lo lleva aquí donde dice Canada is the second. Largest. The second largest country in the world. So that is it. Okay. Ese es bien interesante porque nos dice que es el segundo más grande. O sea que lo puedo poner incluso abajo de otros con el superlativo. 
So that is a good thing that we can do. Okay. Number 13. Helen is the most beautiful. The most kind-hearted girl I ever met. So kind-hearted is very nice. It's a person that gives a lot, right? Kind-hearted is como alguien que es bien bondadoso. That is the one. Number 14. That was the most stupid. most stupid. The most stupid mistake. Very good. Number 15. That is changeable. The most changeable. The most changeable. So I think England has the most changeable weather in the world. Changeable. Where's what is changeable? changeable? That is the question. <laughs> Cambiable. Cambiable. Que cambia mucho. So, it's an opinion that one. The other one is comfortable. Uh -huh. The most comfortable. The most comfortable. Good. The most comfortable hotel in Poznan is Polonis. I don't know where it's Poznan, to be honest with you. Number 17, credible. The most credible. Very good. The most credible person is Henry. He never tells a lie. So what is credible? Increíble. Increíble. So you believe in Henry, right? Number 18. For many years, the Beatles were... The most, the most, popular. The most popular. Very good. So for many years, the Beatles were the most popular group. Nice. Number 19, it's... The most ugly. Ugly, right? The ugliest. The ugliest. The ugliest. Very good. It, the ugliest. It's going to be, it's the ugliest town I ever seen. The ugliest. In number 20, winter was... The worst. Worst. Very good. The worst. The worst. The worst time for us. That is it. So winter was the worst time for us. Se dan cuenta que a veces me decían la respuesta y ni sabían qué significaba el adjetivo. Con la regla sabemos al menos escribirlo bien, ¿verdad? Pero sí hay que saber qué significa. Good, good, good. Questions before we move on. Okay, we have one more. Okay, number one says, My sister thinks she's more intelligent. I think more Very good. My sister thinks she's more intelligent than me, but I don't agree. Okay, mm. number two. Avatar is probably the worst. The worst. The worst. Very yeah. good. Me llega. Good. Porque ahora vimos que este superlativo y el primero era comparativo. So, the worst. The worst film I've seen. Nice. Number three. What is the, the weirdest? Weirdest. Weirdest. That is good. What is the wettest month of the year in England? Do you know what is wet? Húmedo. Good. Humido. That is it. So the question is, what is the wettest month of the year in England? To be honest with you, I guess it's around November or December. I have no idea. Number four. Do you think the Harry Potter films are... Um, better. Tal vez. Better. The answer is better. better. Dan, can you see here? Dan. Cuando vemos Dan, comparativo. Okay. So, do you think the Harry Potter films are better than the books? That is it. Number five. Who is? The most powerful. Most powerful. Good. Superlative. Who is the most powerful person in your country? Uh, I don't know. Number six, it says, I think many in black one was... Okay. Punier. 
Funniest. Funnier. Funnier. It's going to be funnier, the answer. So I think Men in Black 1 was funnier than Men in Black 3. Okay. Teacher, yeah, yes. se podría usar también more funny. No. Ahí sería funnier. Hay algunos adjetivos que sí son como ambivalentes, pero son bien pocos. Entonces, vamos a quedarnos con la regla de funnier cambiando la Y value. Okay. Number seven. It says, is Angelina Jolie? Angelina. Older. 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 Very good. Is Angelina Jolie older than Sandra Bullock? I have no idea. Number eight. John is? Nicer. 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 Very good. The nicest. That is the nice, it's superlative. Porque no tengo, no estoy comparando a dos, bueno, no estoy comparando a alguien o, o a dos cosas que se vean en la oración. Remember, it's superlative. So John is the nicest person that I know. Good. Do you have any question? No. Okay, I believe that now that we practice is a, li a little bit better, right? So let's move on. So this is a little reading that we're going to check. Okay, we have just a few more minutes, but we have the time. It's not that big. So everybody, we're going to repeat. For dinner, my mom is cooking pizza. For, For dinner, dinner, my mom, dinner, my mom is, is cooking pizza. pizza. I am watching her while she makes it. I am, I am watching her while, while, she, while, while she, she, makes it. she makes it. Her small hands pick up the big bag of flour. Her small hands pick up the big bag of flour. And she tips yeah. it into the red bowl. And she, and she tips it into the red bowl. Into the red bowl. She mixes in some warm water. A pinch of white salt. A pinch of white salt. And a packet of just. And a packet of just. And a packet of just. Yes. I watch as she mixes the sticky dough. I watch as she mixes the sticky dough. Together and then net it on the clean table top. Together, Together and, and then, then, then net the the clean the table clean, top. Clean, clean, clean clean table top. Table top. Next, she shapes the duck into a big circle. Next, next, next she, she shapes the duck into a big circle. circle. And spreads on the fresh red tomato sauce. I ask if I can help and she lets me sprinkle on. I ask if I can help and she lets me sprinkle on the dried herbs from the tiny jars. Dried herbs from the tiny jars. This job is fun. This, this, this job, job is, is fun. fun. Finally, we add some gooey mozzarella. Finally, Finally we add some mozzarella. mozzarella. And my mom <laughs> slices the pizza into the hot oven. And my, my mom slices the pizza into the hot oven. oven. Very well. So now, my friends, what we are going to do is this. We are going to identify uh, adjectives. So, ¿cuál es el primer adjetivo que vemos ahí? Mm -hmm. Sí. Small. Small. Very good. Uh -huh. I am watching while she makes it her small hands. Very good. Okay, the other one, what is the next? After small? Big, big bag. Big, big, big bag. bag. 
Very good. And it says of flower and sheet. Okay, what is the next? The red bowl. Red bowl. El color red bowl. is adjetivo. Very good. The red bowl. She mixes in some. Uh, what is the next? In some warm water. Warm water. Warm water. Very good. And después de ese, ¿cuál sería el siguiente adjetivo? White soap. White Sticky. salt, that is the next. White, the color white is an adjective. Uh, do you know what is just? That is a very good question. Just. No. Just as levadura. Um, okay. What is the next, um, the next adjective? Sticky. Sticky. Sticky, what is sticky? Sticky is como pegajoso, something like that, right? The sticky dog together. Okay, what is the next? Uh, do you know what is next? Siguiente. No, the one that is here, next. Mm. Mm. I don't know. Eso es como masajear, sobar algo, ¿verdad? Ok, what is the next adjective? Clean. Clean. Very Clean. good. Clean. Uh, after that, what is the next? Big. Big circle. Big circle, very good. And then? Ok, fresh. 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 <laughs> Fresh red, very good. <clears throat> then it says, uh, I ask if I can help and she let, well, what is the next after that one? Sprinkle. Any? Sprinkle. Uh, sprinkle sería verbo. <clears throat> no sería ese. Tiny. Antes tiny. de tiny hay uno, hay uno más. Right. Dry it. Dry, it. Dry it. Very good. Dry it. Dry it herbs. Esa es como las hierbas como seca, ¿verdad? Okay, what is after that one? It's pump. Tiny jars. Tiny. Very good. Después de ese, ¿cuál seguiría? Pump. 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 Very good. Eh, después de ese, ¿cuál sería? ¿Saben qué es gooey? No. Gooey es como pegajoso. Ok, so that is the next adjective. Gooey, eso es un adjetivo. So finally we add some gooey mozzarella. Y después de ese habrá algún otro. Some hot. hot. Sorry? Hot. Like hot. 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 So can you see that there are lots of adjectives, right? To describe things, uh, we really need adjectives so we can uh, read about them, okay? Questions about this uh, little reading? No, no questions. No. Okay, my friends. Uh, so let me check. We have just a few more minutes. Let me see if we can move on. Okay, this is very easy. Likes and dislikes. Um, so we can use this kind of situation, but maybe we're going to uh, check this tomorrow so we can discuss some other things. Before we finish by now, uh, ¿cómo, vamos con la, ¿cómo vamos con la plataforma? Everybody. Finish. Finish, good, Thierry. So you have the certificate already. Ahí Para los que no han terminado, esta es la última semana. We need to finish. Yo les recomiendo que terminen martes o miércoles. ¿verdad? A más tardar miércoles. Para tener jueves por cualquier situación que se pueda dar. Eh, jueves a la medianoche se cierra la plataforma y ya no podemos accesar a él. Entonces... Eh, no sé, esperaría que no les falte mucho, que les falte quizás solo la sección 5. Podemos hacerla, no es muy larga, 
Y si tienen preguntas o dudas, pues me dicen y con mucho gusto les ayudo, ¿ok? Ok. Ok. okay. Do you have any okay. questions about the platform or any comment or anything that you may want to check? No. No. Okay, my friends. So it was a pleasure to be a uh, very good Umberto. So we're going to um, finish today at uh, this time. Remember that we only missed three more classes and then we finish the whole module. Me imagino que todos también ya enviaron toda la documentación y ya están solo esperando terminar el módulo para iniciar el siguiente, ¿verdad? Yes. Very yes. Good. No, va, no va a compartir estos slides. Claro que sí. Yo se los mando, se los enviaría mañana porque tengo otras clases que dar later on. Uh, pero sí, mañana se las envío y ustedes van a tenerlos ahí, ¿ok? Ok, right. De acuerdo. Thank you. Ok, my friends, it was a pleasure. Have Thank a you. good night and see you Thank tomorrow. You. See you. See you tomorrow. Good night. 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 Good night.